Oke okay, semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era Dan di video kali ini kita akan kembali lagi Nge-review akun orang dalam coy Yaitu akunnya si Bahi dari server 1 Kenceng ya Ini levelnya udah tembus 106 Ya salah satu level tertinggi untuk sekarang ya Karena tertingginya itu level 107 guys Nah di sini um, akunnya si Bahi VIP 9 guys ya Tinggi banget dan goldnya sayangnya goldnya sisa 98 ya Oke dan CP nya ini tinggi banget guys Untuk CP nya ini totalnya 139.908 bro Gila ini gimana deploy nya ini ya Tapi kalau kita lihat di sini ada berapa karakter-karakter UR yang lagi jalan-jalan di home village nya dan mungkin kan udah bisa nebak karakter utama yang dipakai sama si Bahi ini apa? Oh ya sedikit info mungkin ada yang belum tahu si Bahi itu siapa? Si Bahi adalah salah satu um, staff Discord Ninja Heroes New Era dari zaman NHR sampai New Era sekarang itu masih jadi staff Discord guys. Ya karena itulah dia aku sebut orang dalam guys. Jadi ya kayak gitu langsung aja kita coba cek dari rankingnya. Si Bahi itu sekarang ranking CP atau combat power top 4 guys di server 1 ya Dengan CP murni yang udah dikumpulkan itu sebanyak 59.722 Kepaut mungkin selisih 500an sama top 1, top 3 nya sorry Ken Clyde Top 2 nya si Sansin terus ada si Kyle 19 Um, Acengga Kure dan QB turun ya Padahal dulu di awal-awal lah ya bisa dibilang QB itu ngegas banget Sekarang udah vakum Jadi ya dia turun gitu Ini steknya nggak penting sih ini steknya Nah ini untuk rank CP nya Sorry bukan rank CP lagi dong Rank arena eh rank arena lagi Rank level ini udah ada dua akun yang levelnya 107 di server 1 guys ya Wah mantap kencang juga ya orang-orang ini ya Bahi top 5 nih Ngeri Ini salah satu orang yang emang tidak ingin membuang-buang Tidak ingin membuang-buang uh, stamina ya guys ya Entah mungkin ini goldnya dipakai buat beli stamina bisa jadi guys ya Dan untuk timnya yang sedang dia pakai sekarang Itu tim masuk angin ya tim masuk angin ya ada si Menma, Naruto Kyuubi mood sama ada si Hamura ini ya emang dia masuk angin full angin kalau mau counter sih sebenarnya gampang kalian tinggal pakai aja ninja-ninja yang api gitu dasarnya api elemennya api itu tapi sayangnya untuk ninja api itu baru ada satu guys si Itachi Edo doang gitu jadi agak susah emang kalau mau counter si full angin atau bisa, biasa aku sebut sih oleh tak masuk angin Yang jelas Untuk oleh tak masuk angin ini Deploynya bagus banget coy Seriusan Kita akan coba intip deploynya si bayi guys Nah Ini dia untuk deploynya si bayi Kalau kalian perhatikan Line up deploynya Itu semuanya gak ada yang UR Kecuali tiga ninja utama Semuanya hampir full triple S Hanya ada satu SS Si Victor doang nih Selain itu triple S semua Kita akan coba hitung berapa total deploynya Di sini ada Otsutsuki Clan seperti biasa Karma Brother, New Father and Son Kurama Sacrifice, Cultivator God Mother and Son, Crosspad, Musiki, Tusul hmm. Yang baru-baru cuma mentok di Mother and Son ya Selain itu nggak ada lagi Karena emang yang dipakai itu ninja UR nya cuma 3 doang ini ya Dan itu pun full angin seperti tadi yang aku bilang ya Jadi total deploy yang udah dibuil sama akunnya Bahi Itu ada attack nya 138% Defense nya 71% HP nya 107% Dan yang terakhir ada agility nya 124% Mantap banget ya Attacknya tembus 138 Hampir rata semua Terlebih sih di 3 stat Yang menurutku paling penting Ada attack, speed, dan agility Itu udah tembus di atas 100 semua bro 
tinggal defense-nya mungkin itu udah tinggi juga sih 70-an dengan tarapnya akun top 4 di server 1 pula. Ini udah lebih dari mantap sih kalau aku bilang. Lanjut lagi kita akan coba intip untuk bagian build-nya. Oke. Hamuranya kalau nggak salah dia baru dapat deh. Hamuranya baru dapat. Dia emang lebih kuat condongnya itu ke Menma karena Menmanya udah plus 3 guys. Sedangkan Naruto Kyuubi sama Hamura itu polosan. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, harusnya CP-nya dia ini bisa lebih dari yang sekarang. Karena dia ada Madara Susano plus 2. Terus kalau nggak salah si ini juga dia oh ya bener diamondnya plus satu kan gila banget loh nggak dipakai guys sih kayak ini kalau diamond oke okay lah karena dia kualitinya agak kurang gitu tapi kalau Madre Susano kayaknya masih oke okay deh plus dua pula ya kan tapi ya udahlah karena emang buildnya orang kan beda beda kalau si bayi ini kalau kulihat emang dia ini pengen fokus ke deploy kan karena kalau di arena pun kalian kalah deploy Biarpun menang CP, menang level, bakalan kalah juga di arena. Gitu sih, pengalamanku kayak gitu sih. Nah, di sini, kalau kalian bisa lihat untuk main mainnya, ini udah pakai satu gear UR guys di helmnya. Wah, mantap, udah di reinforce pula, max refine pula. Wah, mantap sih ini sih, udah pada max semua, dan dia pakai meta DOT ya guys ya. Sayangnya TB-nya nggak pakai DOT. Kalau pakai yang DOT mungkin lebih oke. Okay. Tapi ini juga not bad. Malah justru bagusan yang ini ya. Karena ini skill tuh bisa nge-silence biarpun cuman berapa kali ini? Dua round ya. Tapi udah cukup kepake banget sih. Nah, aku juga mungkin kepikiran ya untuk skill TB yang baru yang dibikin sama si Rajel kemarin untuk uh, ekor 6 itu. Aku juga kepikiran bakalan dapat skill silence lagi deh. Kalau nggak silence ya DOT, tapi nggak sih. Kayaknya silence sih guys ya. Kalau nggak ya stun. Tapi lebih gedenya menurutku sih ke silence. Kita tunggu aja nanti ya guys ya. Nah, double bomb udah pasti sama si CS. Dia pakai CS ya, bukan. Oh, refleksnya di Naruto Kyuubi guys. Samanya SS Naruto Kyuubi nya sama sih. Dia hoki UR nya itu di kepala ya guys ya. Dan udah max pula ya Udah pada max semua Oh belum yang ini Ini bajunya belum nih Kurang satu kali refine lagi Dan dia pakai heal loh Ah Regeneration healing Ini kalau nggak salah ingat Healnya RH ini Skillnya si Sakura ya 35% kalau nggak salah loh ya dan bisa ke trigger dua kali, mantap sih. Nah ini yang rada disayangkan Kurama Susano nya ini cakranya fire. Katakanlah ini cakra fire dan angin itu mungkin masih cukup oke. Okay. Tapi karena ini fire doang, biarpun ada embel-embel 100% hit rate, kayaknya uh, gimana gitu kalau nggak cocok. <laughs> kalau buatku sih kayak gitu. Dan bener aja, gearnya itu lebih hoki di kepala, coy. 36 346. Oh iya bener sih ini udah max event semua yang ini. Oh, yang ini dia pakai reflect coy. Eh pakai reflect lagi. Pakai moon rider ya. Oh, sip sip sip. Udah di training kah? Oh, belum. Main mainnya yang udah. Main mainnya udah banyak nih di training. Kan bisa lihat angka-angkanya di sini ya guys ya. Dan bahan trainingnya pun bisa dibilang dikit ya kurang bahkan kalau mau nge-training lagi karena emang ini bisa dilihat um, tandanya aktif ya aktif untuk nge-training dan si bayi ngefokusin satu main mainnya dulu untuk bisa di training karena ya ini plus tiga men seperti itu dan ada ur ur yang lain ada susano madara ttm sagi hasirama hiruzen toneri toneri versi pertama diamond CNL Naruto Byron plus 5 KDS Wah ini banyak banget Yang udah max star banyak banget Serius Nice Ada banyak juga ini untuk Di cadangannya Gak bisa aku bilang Banyak sih 
tapi tetap masih kepake lah masih ada slot lah dan apalagi penyimpanan penyimpanan nggak ada yang wah sih paling refine-nya doang ini yang baru dikit ditimbun karena baru dipakai mungkin ya jadi nggak bisa banyak-banyak nimbun untuk stack normal udah pasti tembus tamat sih stack hardnya dia udah sampai di stack 14 trip 5 ngelawan tiga karakter triple e ur ini ya wow kita akan coba nanti karena ini akun udah ngebuil satu blading jadi kemungkinan masih bisa lah untuk kita ngelihat efek blade nya atau efek dot nya di ninja pertamanya aja sebelum itu kita ke arena kita ke arena dia top satu what top satu dia sayang sekali kita nggak bisa ngeliat locknya top satu ya ngeri juga sih bayi ya ternyata ya ngeri 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 kenceng juga sih bayi ya. oh dia ngambil top aminato ah, top birama nggak diambil battle ground nggak dimainin mainin sih ya mainin sih battle pointnya udah ada tapi kalau kataku sih sayang sayang stamina mending di all in untuk ambil XP dari level ya mungkin lebih bisa ngejar level ke level tamat gitu mungkin level 120 itu tapi masih lama sih guys ya Oke dan sekarang kita akan coba guys main mainnya seperti ini maxnya itu jadi 62% untuk CNL skill sedangkan absortnya jadi 42 lebih kecil absort cuman dari efek DOT nya lebih gedean si absort ya kita akan coba lihat kalau 3 juara ini yang pertama yang mana ya main maka atau ini duluan ya kita coba aja karena kita cuma bisa ngetes satu kali coy itu stamina nya habis nggak bisa lama-lama tapi ya udah nggak apa-apa Oh main ma duluan berarti yang sebelah kiri duluan ya guys ya kita akan coba lihat Oke okay, kena CNL dulu asal jangan miss aja nah, tapi nggak nggak mungkin miss sih agility 120% lebih us ngeri ya us bayangin aja kalau kalian punya tiga skill kayak begitu guys itu pasti PVE di stack hard itu bener-bener mulus banget serius itu punya satu aja udah untung bro seperti yang sering ku katakan ya ini meta itu mahal bro kalau kalian udah dapet satu aja itu udah udah nyicil lah ya hmm. kalau kalian pakai full damage ku jamin gak tembus bos seriusan gak tembus enaknya DOT kita tuh ya udah tinggal ini aja karena scaling damage nya itu berdasarkan maksimum HP nya lawan gitu jadi semakin tinggi HP lawan ya semakin gede juga damage kita karena emang scaling skill nya DOT itu ngambil dari maksimum HP enaknya gitu ya bukan current HP ya kalau current HP itu contohnya kayak ada uh, time bomb Clay itu current HP HP lawan pada saat itu yang dikurangin tapi kalau DOT itu maksimum HP enaknya itu guys Oke karena kita cuma bisa ngetes satu kali nih udah 13 ya kan Oke, kita ke arena aja deh aku mau lihat dia ini ah jangan-jangan Oh masih ada sisa 4 Oke kita akan coba ya guys ya kita akan coba top 1 nih ada top 1 nih si Kyle Oh, Sintai top 1 eh bukan deh top 2 ya top 2 ranking level Sintai kita akan coba dari Sintai dulu deh ada tiga kan ya kita coba lihat dulu deh hemuranya dia ada apa aja nih skillnya bisa aku bilang nih cepetan si ini uh, kritikal loh 
bentar bentar bentar, bentar. buset dah ini kalau si Sinta enggak RR hmm ini aja RR udah kayak begitu ya guys ya combo mautnya itu combo mautnya ya combo mautnya itu DOT double DOT ada um, blading sama absorb dikomboin dikomboin ya sama double bomb plus CS enaknya CS ya jadi kalian tuh tinggal menang agility uh, skill kalian gak ada yang miss kena semua kalian udah tinggal tungguin tuh gak sampai ronde 34 musuh kalian udah tepar yes tapi nggak nggak nentu juga sih itu balik lagi ke deploy HP nya lawan gitu jadi semakin tebel deploy HP nya semakin bertahan makin lama gitu tapi kalau dalam konteksnya yang kulihat ini ya sekarang ya ini gila sih gitu. kalau deploy HP nya katakanlah 100% lebih ya kena double DOT plus double bomb kayak tadi belum lagi ditambah summon dan TB nya itu pakai yang DOT juga itu bakal hancur sih bro. mungkin dalam satu round udah bisa habis nih sebegitu enaknya meta DOT beneran asalkan asalkan ya asalkan menang speed uh, atau dalam konteks game ini tuh menang agility kalau aja kalah agility mungkin bisa beda cerita lawan ada skill DOT juga ya aduh ya udah beda cerita cuy itu cuy sorry nggak bisa ya kalau di ronde satu ya minimal ronde tiga lah ya dua tiga tapi tiga lah yang paling uh, cepet mungkin nah 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 nah, nah, nah. Ini, ini 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 kalah 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 agility nih bro hmm, masih menang dia dia menang deploy HP harusnya loh ya ini Um, prediksi ku aja bayi menang deploy HP tapi kalah agility uh, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dari sini lagi balik meta lagi kah itu silent kalau dilihat begini mukul-mukul RR nya tebel ya beda sama kalau uh, di ulti atau gimana gitu ini cukup repot sih lawan si Sunsin Sunsin lagi gak apa kita gas dulu si KL dah QB itu juga line up pertamanya kalau nggak salah double DOT juga aku pengen nyoba si Sunsen lagi tapi kok pengen ngetes si QB ini kalah agli oh kalah agli itu lagi bosku lawan si Kyle Ih, menarik juga nih ya sayang kita nggak bisa ngelihat locknya gitu loh kalau kita bisa ngelihat locknya mungkin kita bisa tahu gitu loh bah ini bisa lolos tembus sampai top 1 udah berapa kali percobaan gitu itu yang pengen kulihat guys seberapa keras dia nembusin sampai top 1 gitu sayangnya itu kita nggak bisa lihat bisa jadi dari kesekian percobaan dia baru menang satu atau dua gitu bisa jadi cuy karena itu sendiri server satu ini keras-keras dan aku udah nyoba tiga kali tiga uh, uh, kali ngetes di arena bahi ini tembus eh apa menang menang agility baru sekali dan dua kalinya itu kalah agility ya sama si KL dan si Sansin tadi kalah agility cuy padahal kalau kita pikir-pikir deploy 124 persen uh, agility itu udah kencang banget bro seriusan apalagi kalau kita lihat di meta sekarang ini dia punya sansin sama kail berapa gitu loh 
bisa jadi jauh lebih uh, tinggi dari 124 nah, yang terakhir kita coba uh, si QB deh kayaknya menang deh dia deh uh, si bayi uh, si. sorry aku kurang ngelihat tadi di awal-awal pas lawan si Sunshine sama si Kyle ya jadi aku nggak tahu pasti tapi kalau dilihat dari serangan-serangannya emang si bayi itu kalah kalah apa namanya kalah agility yes bener banget kalau menang agility ya itu lagi yang aku bilang ya kuncinya itu di agility sekarang kalau kalian pengen main double dot di arena ya guys ya. di arena ya catat di arena guys di di pve juga sih kemarin uh, waktu aku review akunya expose pas dia ini abis tamat stack hard di level 75 dia katakan ownernya expose itu katakan bilang gitu ini ya dia bisa tembus sampai tamat gara-gara ngubah deploy agility jauh jadi dia ngerombak deploy agility nya itu makin tinggi gitu Cepat. ya bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan sampai sini agility itu adalah kunci guys ya terlebih di semua sih guys ya PVP juga dan ya semua juga tapi kalau aku di server 10 ya justru aku di ninja pertama pakai reflect itu paling enak kalah gitu ya mas. tapi kalau kita mainnya DOT kayak begini kalau bisa emang agility cepet buat kalian yang nggak pede sama agility kalian eh, kalian taruhlah reflect kalau punya reflect ya taruhlah ninja yang punya reflect itu di depan itu mungkin lebih enak guys jadi kayak gitu oke okay, mungkin gitu aja guys untuk uh, review akunnya si bayi mungkin ada yang mau tanyakan uh, monggo langsung aja di komen kita akan coba bahas-bahas dikit mengenai akunnya si bayi untuk lebih lengkapnya lebih detailnya seperti apa gitu dan mungkin ada yang kurang jelas atau gimana uh, atau kalian pengen tahu apa gitu mungkin akunnya si bayi mungkin nanti bisa komen ku tanyain langsung ke orangnya atau nanti orangnya langsung bisa komen sendiri tapi pakai bahasa Inggris dia Oke okay lah mungkin gitu aja guys ya untuk review akunnya si bayi Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Dan thank you juga buat si bayi yang udah mau minjemin akunnya lagi dan lagi Untuk kita review bareng-bareng lagi Terima kasih buat semuanya Sudah video Mantap jiwa coy